வெல்கம் டு பிடி ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்கக்கூடியது நோய் தொற்றுல இருந்து எந்த ஒரு பாதிப்பே இல்லாம வெளி வருதற்கும் அதே இது நோய் தொற்றுனால பாதிக்கப்பட்டு மரண அடைவதற்கும் ரெண்டுக்குமே தேவையானது ஒரே ஒரு சத்து தாங்க அந்த ஒரு சத்து குறைபாடுனாலதான் மரணமும் ஏற்படுது அந்த ஒரு சத்து அதிகமா இருக்கிறதுனால அதுல இருந்து தப்பிக்கவும் செய்யறாங்க சோ அது என்ன சத்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வைட்டமின் டி இந்த வைட்டமின் டி குறைபாடை எப்படி சரி பண்ணணும் இதுக்கு என்ன மாதிரி உணவுகளை எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி தான் இந்த பதிவுல நம்ம பார்க்க போறோம் ஏறத்தால இருநூறு மரபணுக்களோட செயல்பாடுகளையும் வைட்டமின் டி தான் கட்டுப்படுத்துது உடல் வளர்ச்சியில இந்த வைட்டமின் டி தாங்க முக்கிய பங்கு வகிக்குதுன்னே சொல்லணும் சராசரியா உடல்ல வைட்டமின் டி வந்து முப்பது நானோகிராம் அளவுக்கு இருக்கணும் இருபதுல இருந்து இருபத்தொன்பது நானோகிராம் வரை இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இந்த வைட்டமின் டி குறைபாடு அப்படிங்கிறது பெரிய அளவுல எந்த ஒரு பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது ஆனா இருபது நானோகிராம் அளவுக்கு குறைவா இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா வைட்டமின் டி குறைபாடு அதிகமா இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் இந்த வைட்டமின் டி குறைபாடுனால உடல்ல என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் வைட்டமின் டி குறைபாடு அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா சோர்வு அதிகமா இருக்கும் அதாவது மனதளவிலும் சரி உடல் அளவிலும் சரி சோர்வாவே இருக்கும் எந்த ஒரு வேலையுமே நம்ம வந்து செய்ய முடியாது அது நமக்கு அத்தியாவசிய வேலைகளா இருந்தா கூட அதை செய்த அளவுக்கு நம்ம உடம்பு சரி மனசு சரி ஒத்துழைக்காது இன்னும் சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா உடல் சோர்வு அதிகமா இருக்கும் வேலைகள் அந்த அளவுக்கு செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க ஆனா உடல் வந்து ரொம்ப சோர்வாவும் இருக்கும் தசை எலும்புகள்ல அதிகப்படியா வலி இருக்கும் அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா முடி உதிர்வு அதிகமா இருக்கும் குறிப்பிட்ட காலத்துல அதாவது கொஞ்சம் இடைவெளியிலே பாத்தீங்கன்னா அதிகப்படியான முடி வந்து உதிர்ந்திருக்கும் இன்னும் சில பேருக்கு காயங்கள் அதாவது எங்கேயாவது வெட்டு காயம் காயம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அதை ஆறவே ஆறாது ரொம்ப நாள் எடுக்கும் இன்னும் பல பேருக்கு முக்கிய பிரச்சனையா இருக்கக்கூடியது சளி தொந்தரவு சளி தொந்தரவு அடிக்கடி ஏற்படுங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உடல்ல இல்லாம அடிக்கடி சளி தொந்தரவு ஏற்பட்டுகிட்டே இருக்கும் இதுக்கு முக்கிய காரணம் வைட்டமின் டி குறைபாடு தான் அதே மாதிரி மசில்ஸ் கிராம்ப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தசை பிடிப்பு காலோட பின்புறத்திலையும் சரி அல்லது முதுகோட பின்புறத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா தசை பிடிப்பு மாதிரி ஏற்படும் எலும்பு தேய்மான அதாவது ஆஸ்டியோபோரஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எலும்புருக்கி நோய் வந்து ஏற்படும் எலும்பு ஆரோக்கியமா இருக்குதற்கு முக்கியமான காரணம் கல்சியம் அதே மாதிரி தாங்க வைட்டமின் டி யும் முக்கியமான காரணம் ஏன்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள்ல இருக்கக்கூடிய கல்சியம் சத்தை எலும்புகளுக்கு போய் சேர்ப்பதற்கு மிகவும் அவசியமான சத்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வைட்டமின் டி ஏ சொல்லலாங்க இந்த வைட்டமின் டி ஏ பெறுறதுக்கு என்னெல்லாம் உணவுப் பொருட்களை சாப்பிடலாம் அப்படிங்கறத பத்தி பாக்கலாங்க காளான் பாத்தீங்கன்னா சூரிய ஒளியினாலே திறந்த வெளியில வளர்க்கப்படுறதுனால இதை எடுக்கும் போது அதிகப்படியான வைட்டமின் டி நமக்கு கிடைக்கும் காளான்ல பி சத்துக்கள் அதிகமா இருக்கு அது கூட பாத்தீங்கன்னா காப்பர் அதிகமா இருக்கு எடுக்கனால வைட்டமின் டி சத்து நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு அடுத்த பொருள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மீன் மீன் அதிகமா சாப்பிடக்கூடியவங்களா இருந்தீங்கன்னா அதுல முக்கியமா நீங்க வாங்கி சாப்பிடக்கூடிய மீன் என்ன பாத்தீங்கன்னா சால்மன் மீன் இந்த சால்மன் மீன்ல பாத்தீங்கன்னா வைட்டமின் டி கல்சியம் செலினியம் பாஸ்பரஸ் நல்ல கொழுப்பு அப்படின்னு அதிகமா இருக்கு சோ அதையும் எடுத்துக்கலாம் அது கூடவே நீங்க ஆரஞ்சு பழம் ஆரஞ்சு ஜூஸ் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல வைட்டமின் டி அதிகமா இருக்கு சோ அதையும் எடுத்துக்கலாம் இது கூட நீங்க எடுக்க கூடாதது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ராய்லர் கோழி ப்ராய்லர் கோழில இருக்கக்கூடிய முட்டை இதெல்லாம் நீங்க வந்து அவாய்ட் பண்ணிடணும் நாட்டுக்கோழி அதாவது வெயில கோழி வந்து சுத்தி அதுவா பெருக்கி சாப்பிடும் பாத்தீங்களா அதுதான் நாட்டுக்கோழினே சொல்லணுங்க அந்த நாட்டுக்கோழியில இருக்கக்கூடிய முட்டையில இருக்கக்கூடிய மஞ்ச கருவை சாப்பிட்டீங்கன்னா அதுலயும் வைட்டமின் டி அதிகமா இருக்குது இது கூடவே ஓட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் அதுல பாத்தீங்கன்னா தாதுக்கள் கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னு அதிகமா இருக்கு சுத்தி எடுக்கிறதுனாலே நம்ம உடம்புக்கு வைட்டமின் டி அதிகமா கிடைக்கும் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம காசு கொடுத்து நம்ம உடம்புக்கு சேர்க்கக்கூடிய வைட்டமின் டி சத்துக்கள் ஒரு பைச செலவு கூட இல்லாம வைட்டமின் டி சத்து பெறணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த ஒரு மெத்தட ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த மெத்தடுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா காலை பத்து முப்பது மணில இருந்து பனிரெண்டு மணிக்குள்ள ஏதாவது ஒரு டைம் ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் சூரிய ஒளி படுற மாதிரி நம்ம உடம்ப காமிச்சா போதுங்க நமக்கு தேவையான அளவுக்கு வைட்டமின் டி சத்து கிடைக்கும் நம்ம முன்னோர்கள் பாத்தீங்கன்னா மணல் குளியல் வாழை இலை குளியல் அப்படின்னு மெத்தட பயன்படுத்தினாங்க வாழை இலை பாத்தீங்கன்னா இந்த சூரிய ஒளி அதாவது பத்து முப்பதுல இருந்து பனிரெண்டு மணிக்குள்ள அடிக்கக்கூடிய அந்த சூரிய ஒளியில வாழை இலைய நம்ம உடம்புல ஃபுல்லா கட்டிட்டு மொட்டை மாடியில ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து படுத்திருப்பாங்க இதனால பாத்தீங்கன்னா அவங்க உடம்புல இருக்கக்கூடிய வியர்வை ஃபுல்லாமே வெளியாக ஆரம்பிச்சிரும் அதனால பாத்தீங்கன்னா அவங்க உடம்புக்கு வேண்டிய வைட்டமின் டி சத்தும் கிடைச்சிரும் உடம்புல உள்ள அழுக்குகளும் வெளியேறும் தேவையான சத்துக்களும் கிடைச்ச